So, in this lecture, we will be looking at uh, experiments that validate the particle nature of electromagnetic radiation. So, so we look at this uh, Hertz and Leonard experiment. So, let us look at this. So, this is the step 1. So, what was done was ki ek metal surface consider kiya gaya and that was irradiated with some frequency of light. Okay? So, we have radiation bheji humne. Aur observation tha ki kuch bhi nahi hua. Right? This is first step. Ki ek metal liya, us pe humne frequency bheji aur dekha kuch bhi nahi hua. Phir humne kya kiya? Humne intensity bada di. Intensity bada ne ka matlab, pehle agar hum 1000 photon send kar rete, ab hum 3000 photon send kar rete. And humne uska result dekha ki wo karne se bhi kuch ho nahi raha. There is nothing we are observing. With third step mein kya kiya? Instead of increasing the intensity, we decide to increase the frequency. Ki pehle jis frequency se hum bhej rahe the radiation, ab thodi zyada frequency se bhejenge, ab energy bada denge ab. So, humne dekha, ek point aisa hai, jab humne frequency bada di, that there is some emission that takes place. Ki ki metal surface se ek emission ho raha hai. So, this is the first observation that we have. Then what we do is, we decide to increase the intensity. Thik hai, emission ho raha hai. Ab instead of sending 100 photons, let's send 200 photons. Or jab humne 100 ki jaga 200 photons bheje, to instead of getting 100 emissions, abhi humko double emissions mile, abhi humko 200 emissions mile. Right? So, these are the four observations that we got uh, in this experiment. Okay? So, this experiment was explained, jo observations hai, they were explained by Einstein. So, Einstein said that essentially what is happening is, when you give metal ko energy, de rahe ho, to metal ke surface ko energy is getting energy on the metal ke surface. Pe jitne bhi atoms se unko energy is getting energy on the metal surface. And the outermost part is electron. So, he said that the atom ka jo electron is getting electron on the metal surface. You are effectively giving energy to that. So, if you think about atom, maan le ya, to isko agar main thoda focus karke dekhu, zoom karke dekhu, to Einstein ne kya ka ki see, there is an atom, uska ek nucleus hai, aur us atom ka ek electron hai, right, so this is the electron of the atom. To from a photon, from this electromagnetic radiation, we are just sending photons, you are essentially giving energy to this electron. Jaise jaise aap ispe photon bhejoge, vaise vaise iski energy badhti jayegi. And it will use that energy to do work against the force. Yaha ek force of attraction hai na, jisse bandha hua hai. Ye energy se is force iske against kaam karega. Aur ek point aayega ki isne jitna bhi a force of attraction hai, isne us poore ke against kaam kar liya. And now it can escape this force of attraction, right? So what I am trying to say is that nucleus is pulling the electron, right? It's holding the electron. So, a force lag raha is pe. Agar humne electron ko energy de di, wo us force ke against kaam karke, right, it can escape. To a certain energy, a minimum unit of energy to kaam karna hi padega na. Aur wo energy kis pe depend karegi? Wo depend karegi force of attraction pe. To har ek atom ke liye different hoga. To abhi hum aise maan lete, ek value maan lete, ki maan lo isko 10 units of energy ka kaam karna hai. Ki 10 units energy, agar isne nucleus ke against kaam kar liya, wo escape kar jayega. So, शुरू में क्या हो रहा होगा जब फ्रीक्वेंसी बहुत कम थी तो मान लेते हैं एनर्जी पर फोटॉन जो थी वो 5 यूनिट्स की थी तो इफेक्टिवली क्या हो रहा था हम इसको 5 यूनिट एनर्जी तो दे पा रहे थे लेकिन ये एनर्जी गेन तो कर रहा था बट इट वाजंट इनफ टू वर्क टू डू कंप्लीट वर्क अगेंस्ट दिस न्यूक्लियस एंड हेंस कुछ हो नहीं रहा था इलेक्ट्रॉन जो था वो एस्केप नहीं कर पा रहा था Experiment 2 or step 2 mein kya hua? Humne ek ki jaga bhoat saare photon bheje. Kyunki ek reasoning aise bhi to ho sakti hai ki ek photon ki energy jo hai, wo 5 unit hai. To kyo na isko hum 3 photon bheje de, to 15 unit energy mil jayegi na, isse zada energy mil jayegi. Lekin isse humko yeh samaj a raha hai ki ek photon jo hai, wo sirf ek electron ko energy de sakta hai. Because photon, jo photon hota hai, it is comparable to electron, right? Inki energy, size, jo hai, it is comparable. So, as a result, what we can say ki one photon can only collide with one electron. So, agar aap hazar photon bhi bhejo, to wo hazar photon bhi kuch nahi kar paenge. Because hazar photon kya karenge? Wo hazar electrons ko energy denge. To per electron to wo 5 unit ki energy de paenge na. So, kabhi, kisi bhi electron ko 10 unit se zyada energy nahi mil paegi. So, that is why number of photon badane se bhi kuch nahi hua. Yaha humne kya kiya? Frequency bada di. Frequency bada ne se kya hua to? Ab to hum zyada energy de rahe. Ab maan lo hum 15 unit ki energy de rahe. Agar humne 15 unit ki energy di, to electron ko 15 unit to mil gaya. Usme se 10 unit to use ho gaya na. 5 unit to uske bach, pass bach gaya. 
तो उस पांच यूनिट के साथ इट कैन एस्केप एनर्जी है ना तो काइनेटिक एनर्जी है तो वेलोसिटी मिल गई तो एस्केप करेगा सो वट हैपन वी गेव इट फिफ्टीन यूनिट वी गेव इट हायर एनर्जी फॉर एन एग्जाम्पल आई एम सेंग पंद्रह यूनिट एनर्जी दिया पंद्रह यूनिट में से दस यूनिट उसने यूटिलाइज कर दिया टू एस्केप और जो बच गया पांच यूनिट वो क्या हो गया इसका काइनेटिक एनर्जी तो हम कह रहे हैं कि हमने देखो उसको पंद्रह यूनिट दिया पंद्रह यूनिट में से दस यूनिट उसने यूज कर लिया और बचा क्या पांच यूनिट तो ये पांच यूनिट क्या हो गया दिस बिकेम द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन अब अगर हमने इंटेंसिटी बढ़ा दी अब हमने अगर एक फोटोन की जगह दो फोटोन भेजा तो दो इलेक्ट्रॉन को पंद्रह यूनिट एनर्जी मिलेगा तो दो फोट दो इलेक्ट्रॉन्स एस्केप करेंगे तो अभी हम कह रहे हैं कि अगर हमने हजार या दो हजार हमने फोटोन्स भेजे ईच ऑफ फिफ्टीन यूनिट एनर्जी तो दो हजार फोटोन दो हजार इलेक्ट्रॉन्स को पंद्रह यूनिट एनर्जी देंगे एंड दो हजार इलेक्ट्रॉन्स विल एस्केप एंड दे विल एस्केप एज आई कॉल दम एज फोटो इलेक्ट्रॉन्स तो इस पूरी चीज को समराइज करें तो हम ये कह रहे हैं सो so, हम कह रहे हैं कि हम एक एनर्जी देते हैं दैट एनर्जी इज एच न्यू आई राइट जो हमने देखा था एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इस एनर्जी का कुछ पार्ट इज यूटिलाइज टू डू वर्क अगेंस्ट द न्यूक्लियस दैट इज नोन एज वर्क फंक्शन डब्ल्यू नॉट ठीक है वर्क फंक्शन मान लो हमने पंद्रह यूनिट एनर्जी दी दस यूनिट इज द वर्क ये वर्क फंक्शन किस पे डिपेंड करेगा दिस विल डिपेंड ऑन एटम बिकॉज हर एक एटम का अपना न्यूक्लियस है हर एक न्यूक्लियस का डिफरेंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है हेंस डिफरेंट वर्क फंक्शन फॉर डिफरेंट एटम्स तो इसने इस वर्क फंक्शन मान लो दस यूनिट है पंद्रह यूनिट में से दस यूनिट तो बच गया यूज हो गया और जो पांच यूनिट बच गया दैट बिकम्स दाइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन सो दिस इज द रिलेशनशिप वी हैव एच न्यू आई माइनस वर्क फंक्शन इज इक्वल टू दाइनेटिक एनर्जी सो दिस इज द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आई होप दिस इज क्लियर सो लेट्स टू कैट एन एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड दिस लेट्स अज्यूम दैट वी हैव अ मेटल ठीक है कोई तो मेटल हमको दे रखा है एंड इट इज इराडिएटेड विद वेव लेंथ विद सम वेव लेंथ ठीक है कुछ वेव लेंथ है मान लेते लामडा एंड इसकी एनर्जी जो है एनर्जी ऑफ दिस फेवलिंग डायरेक्टली दे रखी है दैट इज फोर इलेक्ट्रॉन वोल्ट ठीक है द एनर्जी इज फोर इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाई द वे इलेक्ट्रॉन वोल्ट वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज नथिंग बट वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन रेज पा माइनस नाइनटीन जूल्स ठीक है बहुत छोटा यूनिट ऑफ एनर्जी है वो हम इन चीज़ों के लिए यूज करते हैं और हम कहेंगे कि इसका जो वर्क फंक्शन है वो क्या है तीन इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो हमने कितनी एनर्जी दी हम अगर एच न्यू आई की बात करें वी गेव इट फोर इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एनर्जी और वर्क फंक्शन कितना था वर्क फंक्शन था तीन इलेक्ट्रॉन वोल्ट दैट मीन जो एमिशन होगा ठीक है वॉट एवर एमिशन दैट टेक्स प्लेस हेयर पहली बात एमिशन तो टेक प्लेस करेगा ना बिकॉज द एनर्जी वी आर गिविंग इज मोर देन वॉट इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस सो दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी जो होगा एमिशन का दैट वुड बी फोर माइनस थ्री दैट वुड बी वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट so i can further say kinetic energy of electron escaping would be 1.6 into 10 raised to power minus 19 joules that is nothing but half of mv square half of 9.1 into 10 raised to power minus 31 mass of electron into v square so using this i can figure out the velocity with which these electrons can escape right so hum ye bhi find kar sakte hain so you can try this out and and you can figure out the velocity of the escaping electrons from this so i hope this is clear and there are two graphs that should be very clear uh, with with respect to the photoelectric effect uh, on the graphs ko dekhte so the first graph that we plot it's a graph between intensity of emission वर्सेस फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंस ठीक है मतलब कितना इलेक्ट्रॉन्स कितना फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होगा एज चेंज इन फ्रीक्वेंसी तो इसका जो ग्राफ है लेट मी मेक द ग्राफ फर्स्ट एंड देन आई एक्सप्लेन इसका जो ग्राफ है दैट इज समथिंग लाइक दिस राइट सो इस चीज का मतलब क्या हुआ देखिए जब फ्रीक्वेंसी कम है तब तो एमिशन हो ही नहीं रहा एमिशन इज जीरो सो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन दैट आर गेटिंग एमिटेड इज जीरो एक बार फ्रीक्वेंसी एक थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी राइट न्यू नॉट एक थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा हो गई तब एमिशन स्टार्ट होगा 
और कितने इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे इलेक्ट्रॉन्स उतने ही एमिट होंगे जितने हम जितने हम फोटॉन्स इंसिडेंट करा रहे राइट जितने हम फोटॉन्स इंसिडेंट करा रहे उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जो है वो एमिट होंगे राइट सो हमने इसमें यही देखा कि थ्रेश फ्रीक्वेंसी से पहले कुछ एमिशन नहीं है और थ्रेश फ्रीक्वेंसी के बाद उतना ही एमिशन है जितना हम इंटेंसिटी इंसिडेंस का है तो कितनी भी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दें एमिशन चेंज नहीं हो रहा हाँ अगर मैं किसी और एक्सपेरिमेंट का ग्राफ ऐसे बनाऊँ अगर इफ आई से फॉर अ डिफरेंट एक्सपेरिमेंट द ग्राफ वॉज लेट से समथिंग लाइक दिस एंड दिस इज एक्सपेरिमेंट वन दिस इज एक्सपेरिमेंट टू आई कैन से इन एक्सपेरिमेंट वन इंटेंसिटी ऑफ फोटॉन्स ठीक है इन वन वॉज लेस दैन दैट इन टू राइट एंड आई कैन ऑल्सो से द मेटल दैट वॉज यूज इन एक्सपेरिमेंट वन इज सेम एज द मेटल दैट इज यूज इन एक्सपेरिमेंट टू क्यों क्योंकि दोनों का जो थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी है वो तो सेम ही है ना थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी मतलब क्या हुआ द फ्रीक्वेंसी एट विच द फोटो एमिशन स्टार्ट मतलब हम ऐसा कह सकते हैं ना कि ये क्रिटिकल पॉइंट है जब काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो जीरो हो जाएगा थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी हम ऐसे कह सकते हैं थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी ये होता है राइट द फ्रीक्वेंसी एट विच आप उतनी एनर्जी दे रहे हो विच इज एग्जैक्टली इक्वल टू द एनर्जी रिक्वायर टू ब्रेक अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस मतलब इससे हल्का सा भी ज्यादा फ्रीक्वेंसी हुआ तो एमिशन स्टार्ट हो गया तो अगर दो एक्सपेरिमेंट्स में न्यू नॉट सेम आ रहा है दैट मीन्स वर्क फंक्शन सेम है और अगर वर्क फंक्शन सेम है तो मतलब मेटल सेम है तो एक ही मेटल पे एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है ठीक है तो इस पर एक और ग्राफ uh, है उसको समझते हैं द अदर ग्राफ इज फेयरली सिंपल उसमें आई कैन से दैट सॉरी उसमें आई कैन से दैट कि इफ आई लुक एट दी सॉरी लेट मी मेक दिस करेक्टली इफ आई लुक एट द ग्राफ ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वर्सेस इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी तो ये ग्राफ जो है ये एक सिंपल ग्राफ है ऑफ समथिंग लाइक दिस राइट right? कि इसमें शुरू में तो फ्रीक्वेंसी कम है शुरू में तो कुछ एमिशन ही नहीं होगा उनका काइनेटिक एनर्जी जीरो है और विद टाइम जैसे जैसे इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी बढ़ता जाएगा काइनेटिक एनर्जी बढ़ता जाएगा बिकॉज ये तो कांस्टेंट है राइट दिस इज अ कांस्टेंट एंड इफ आई मेक अनदर ग्राफ ऑन दिस इफ आई मेक समथिंग लाइक दिस इफ आई मेक अनदर ग्राफ एंड दैट इज लाइक दिस एक्सपेरिमेंट टू एक्सपेरिमेंट वन सो नाउ आई कैन से वन एंड टू में there are different metals right there are different metals because threshold frequency is different i can also say ki metal 2 ka jo threshold frequency hai wo zyada hai to matlab metal 2 mein electron ko remove karna jo hai wo thoda mushkil lag raha hai to main aisa bhi keh sakta hai for metal 2 right for metal 2 ionization energy right ionization energy would be much higher because ionization energy is energy required to remove an electron so based on this hum keh sakte hain agar photoelectric effect mein aisa lag raha hai ki zyada frequency chahiye emission ke liye zyada energy chahiye emission ke liye so that means it would take more effort or more energy to remove an electron hence it's the second metal the metal used in the second experiment will have a higher ionization energy theek hai to is lecture mein humne dekha Uh, we understood photoelectric effect which proves the particle nature of electromagnetic radiation so until now humne electromagnetic radiation ko as a wave bhi dekha aur as a particle bhi dekha and now we have a better understanding of that and that is how uh, electron essentially will lose its uh, energy agar wo nucleus ke around simply revolve kare jaisa humne rutherford's model mein dekha so keeping our understanding of this in mind Uh, we go back into atomic structure and then we try to understand bohr's model so in the next lecture we'll work on uh, niels bohr's atomic model so until then